，大家好，宠粉的姨太又来了。娱乐圈中的女明星，不管是在平日生活中，还是红毯和时尚典礼上，都能让人眼前一亮。还有人以私服穿搭出圈，然而不是所有女明星都对时尚感兴趣。有些女明星明明长得貌美如花，演技也在线，私下一品却一言难尽。今天咱们就一起来看看那些审美离家出走的女明星都是谁吧。说到丑衣服、收藏家，相信大家第一时间都会想到兰溪，就是《甄嬛传》中的沈眉庄。剧里的梅姐姐端庄大方，每件衣服和配饰都恰到好处。现实中，我们的兰溪已经结婚生下了孩子，不过她一直活跃在荧幕上，除了拍戏之外，也会经常在社交平台与粉丝分享自己的日常生活动态，是个非常接地气的女演员。可是谁又能想到，距离清新雅致的梅姐姐，现实生活中的衣品却让大家着急呢？兰溪每一次在自己的视频中出现，都会给大家带来新的惊喜。她的衣服要么是干练的企业家下乡风，要么就是各种花色堆砌的 polo 裙。每次出镜的丑衣服都不带重样的，逼得网友灵魂发问：梅儿啊，你到底还有多少丑衣服是真不知道的？现如今的兰溪因为丑衣服事件还获得了不少广告和资源，人气也开始暴涨。像她这样真实又接地气的明星越来越少了，也难怪会这么受大家的喜爱。另一个形成强反差的美女是舒畅。提到她，你最先想到的是《宝莲灯》里的小玉，《孝庄秘史》里的董鄂妃，还是《鹿鼎记》里的建宁公主呢？不管哪个，都是美的让人过目不忘。舒畅平时挺低调，在没有戏的时候，别说各种乱七八糟的热搜，连个小花边都没有。年终各种颁奖盛典也鲜少见到她的身影，所以除了粉丝，大部分人对于戏外的她都不太了解。直到她上了一档叫《女人有话说》的综艺。刚出场，一身 GUCCI， 价格不菲，就被他穿成了家居服。破跟拖鞋更是很多人的雷区。出门的时候，羽绒服往身上一套，白色和粉色搭配并不丑，但是款式却给人一种很接地气的感觉，拉链老老实实，拉得整整齐齐，看着像个乖巧的小学生。要知道，跟他同行的奚梦瑶，可是在这寒冷的冬天，穿着露肩毛衣、破洞牛仔裤，外套一直披在肩上。次日出门，舒畅穿的羽绒服依旧是乖宝宝款。当他把奚梦瑶和谢依霖带到他的个人工作室，琳琅满目的品牌服装饰品映入眼帘。他拿出一件件他个人喜欢的服饰，让奚梦瑶帮他搭配。作为时尚感走在时代前沿的模特，奚梦瑶对舒畅拿出来的衣服几乎都是嗤之以鼻的。后来帮他挑，帮他搭配，改造之后的舒畅，时尚感一下子就出来了。除了上节目，平日的机场照中，舒畅也非常低调，日常走成熟路线，偶尔来个非常少女的发型，但效果似乎并不是很好。照理说，童星出道的他那么早就接触到了时尚圈，被各种光鲜亮丽的时尚单品洗礼，审美应该是高于普通人，但他好像穿着一直比较保守。不过这样倒也显得他接地气，在美光灯之外，他就像个身边的邻家姑娘，真实自然，没有什么距离感。另外，他一直是靠作品、靠演技说话，时尚感对他来说并不是必需品。说唱的好姐妹刘亦菲饰演的赵灵儿、王语嫣、小龙女等，无一不是仙气飘飘，但脱掉古装，她也是一位持量乱穿、麻袋都敢胡乱往身上套的主，可谓一点偶像包袱都没有。他二十岁左右就是丑衣服一堆，感觉他把妈妈的衣服都偷来穿了，老气横秋，白白浪费美貌。他也有喜欢的元素，就是中年大妈最爱的印花，他大概有一百条那种朴实的围巾吧。印花围巾可以配 T 恤，可以配外套，可以配一切，还有这套从头到脚的荧光色，妥妥的行走的荧光女孩。而这条黑白灰拼接的裤子，浑身都在散发着一种另类感。白色的袜子显得有些突兀，紧身裤搭配着这双运动鞋，真的欣赏不来。果然有颜任性。好在这几年刘亦菲好像意识到自己的衣品问题，当然也可能是因为到了三十岁以后，刘妈妈再也无法管她的穿衣了，她的衣品终于往好的方面发展了，随便一套都是大片即视感。可能美人都是任性的，女神张柏芝也是顶着一张漂亮纤细的脸蛋，穿搭上却使劲把自己往土了整。她家里一定有一个专门装丑衣服的衣柜，完全诠释颜值有多高，衣服就有多丑的真谛。她尤其钟爱三个元素：玫红色、豹纹和铆钉，也是仗着颜值高，换个人来穿这件衣服，土到深处自然黑啊。她的丑衣服很多，比如这件带有毛的铆钉皮已经很奇葩了。
，再加个牛仔短裤、黑丝和厚底鱼嘴闪钻高跟鞋，配合他浓浓的烟熏妆和大波浪，一般人真在意不了。还有这身拼接裙，露出的黑色蕾丝内衬看上去有些多余，而下半身搭配的牛仔裤更让人不能理解。这裙子又不短，没必要多此一举。除此之外，这身搭配还集齐了皮衣、蕾丝、绒衣、牛仔的材质，而这几种布料质感相差很大，搭配在一起极其不协调。不协调归不协调，架不住女神颜值能打呀。关晓彤也是穿搭界赫赫有名的人物了，明明是二十多岁的青春美少女，可每次现身时穿搭总是土里土气的。松垮的外套，加上运动裤和运动鞋，背上土气的包包，配上大妈遛弯的魔鬼步伐，这不是在机场，这是在去菜市场的路上。怼脸拍的近照，被指撞脸池子，估计他自己看到这样的评论也会哭笑不得吧。其实，相较于私服穿搭，关晓彤的红毯造型也是时尚灾难。这身薄纱礼服裙搭配黑色秋衣秋裤的造型，让她在红毯上一战封神。明明颜值在线，大长腿也独树一帜，美女为什么不能多展示一下自己的优势呢？杨紫早前出席活动的时候，衣品也经常被大众吐槽。当时有很多活动，杨紫的穿搭都不忍直视，比如这一件，将她的缺点暴露无遗，不仅土里土气，还显得非常壮实。自从换了造型师之后，杨紫的衣品和时尚完成度一路飙升，现在她的私服也引领了一代潮流。每次出席活动的造型都仙气飘飘。和以前完全不是一个档次。女爱豆出道的吴宣仪穿衣品味同样令人堪忧，网友形容她的穿搭有一种充满着乡土气息的潮流感。她最喜欢的搭配就是把当季的流行元素一股脑的往身上挂，好不好看不重要，多才最重要。毕竟是海南富婆嘛，但凡有一点穿搭意识的人都知道，在穿搭上要切记元素的堆积。而吴宣仪显然是没有这种意识的。他仿佛行走的调色盘一样，总是喜欢把自己搞得五颜六色。因为太任性，他的各种街拍被网友们疯狂吐槽。然而本尊很自信，那我就故意乱，可能说说我鞋鞋子太花了，我就会把那个整个系列全部买下来。这就是传说中的有钱任性吧。眼睛小花中长相甜美的沈月也经历过迷样的穿搭时期，这身衣服真的是非常接地气了。还有这身格子套装，完全就是邻家小妹即视感。和陈都灵同框，直接被秒杀了。这两个人根本不是一个级别的衣品和身材。妹妹以后选衣服一定要谨慎呀。类似这种可爱甜酷的风格可以多来点。同样在衣品上翻过车的还有铁肺小天后邓紫棋。早年的邓紫棋审美非常迷惑，尤其钟爱各种糖果色皮裤，一度被调侃是汪峰失散多年的妹妹。与江南皮革厂有什么惊天大合作？她的身高比较虐，大腿也不像女明星那样修长，穿这种亮面贴身皮裤简直就是自爆短板。也许正是因为身高不占优势，她早期钟爱各种厚底鞋、松糕鞋、驴蹄子，结果却适得其反。她这几身型套当年没少被吐槽，好在她被吐槽了一段时间后，找到了适合自己的风格。这几年无论是机场照还是上综艺节目，都明显已经走在时尚前沿了，尤其是嘻哈造型让人眼前一亮。更何况，在新生代歌手里，他的创作才华让人折服，一把好嗓子也令人艳羡。创作代表作《一首又一首》，提升音品，完全就是锦上添花。宋茜和邓紫棋的情况有点不一样，她是一个走潮流路线但用力过猛的女性，总喜欢把各种时尚元素一股脑的往身上堆起。正所谓土到极致就是潮。同样，潮到极致也会适得其反。前几年，他的团队一直把他往潮女的方向打造，很多机场照和红毯造型都非常明显，非常刻意的在凹造型。粉丝非常配合的尬夸：“姐姐好美，姐姐好潮。”团队真的就有一种时尚，时尚最时尚的错觉。其实这种单品单抗没有什么问题。同时堆在身上就有点奇奇怪怪，加上她本身属于大骨架女孩 ，oversize 的衣服在家叠穿会显得有些臃肿，更何况有件衣服在秀台上好看，在平时普通的场合穿就有些浮夸。美女做自己就好啦，这种清清爽爽的穿搭已经很吸睛了，真的没有必要硬凹时尚感。素颜女神王丽坤也有过让人无语的穿搭，这身连体的衣服长度刚好卡住了大腿根部，而下半身黑色网洞丝袜搭配一字凉鞋，没有半点女明星的气质。
。不过如今它已经被打开了时尚的任督二脉，审美提升了不少，也更加注重穿衣的质感了。整体搭配风格统一后，直接美出了新高度。你们觉得明星的私下衣品重要吗？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点好关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。